18 de agosto. La negación es un mecanismo inútil que consume demasiada energía. Gastas más energía en eso que en darte cuenta del peligro y salvarte a ti mismo. Por eso hay más víctimas que ganadores. Episodio 4 14 días antes ¿Dónde está la otra carta? Tú la tienes ¿Qué carta? Yo no tomé nada. ¿Dónde está? Oye, ¿qué haces? Oye, esa es mi cama. Ya deja de husmear. ¿Dónde está la otra carta? No sabes lo que has hecho. 
tal vez te la comiste. ¡Luces! ¡Lo suéltame! ¡Por Dios! ¿Dónde está Déjame. la carta? ¡Tomé! ¡Tomé! ¡Alto, alto! Yo dejo ¡Las manos dame. detrás de la cabeza! ¡Muévete! ¡Muévanse! ¡Muévete! ¡Yo Vamos. no sé nada! ¡Él me atacó! Bueno, sí, no debí tomarlo. Ya no lo haré. No, no es eso. ¿A qué hora vino esa mujer? A las ocho de la noche. Pensé que el otro había vuelto, pero era esa mujer. ¿El otro? ¿Alguien más vino? El paciente quiso cancelar la cita del lunes. Le dije que viniera el lunes y cancelara, porque yo no hago eso. Y empezó a ponerse nervioso y a decir que nadie le creía ni le ayudaba. ¿Y de quién era el paciente? Uh, era de Alan. Bueno, tengo un grupo en la mañana y no recuerdo a nadie que sea gruñón. Luego tengo a dos mujeres en la mañana, luego al que simula tener múltiples personalidades, después el viejo paciente, pero no creo que sea ninguno de ellos. ¿El que simula personalidades? Sí. ¿Es el que consulté? Sí. Muéstrame su expediente. Claro. Para ser honesto, no se veía muy contento que digamos. Yo tampoco, porque después de ti, me pasé medio día arreglando esta oficina. Hoy desperté y no recordé quién era, ni qué hice de noche. Alguien usa mi cuerpo. No sé qué hago cuando no soy yo. A veces hago algo... Bueno, él... Él hace algo... No yo. Y yo tengo que responderle. Vengo a verlo. Hola. Dígame, Lorenzo. ¿Pamela era su paciente? Usted sabe bien que sí. ¿Cuál fue su diagnóstico? Ella sufre de trastorno obsesivo compulsivo. Necesito su expediente. Ahora. ¿Cómo murió Pamela? Igual que las otras víctimas. La encontraron en una piscina de arena. La mataron en casa, no forzaron la puerta, le abrió al asesino. ¿Pamela es solo una paciente o es...? Bien. ¿Qué fue lo que encontró ahí? ¿Una foto o algún collage? Así que ha estado en su casa. Es una suposición. A veces, el único que se interesa por la vida de un paciente es el terapeuta. Por lo tanto, ocurre un desplazamiento y el terapeuta recibe las cualidades del objeto de afecto. Así que usted era el objeto de afecto de Pamela. Llámelo como prefiera. Estamos reuniendo información de los empleados de la clínica donde estaban a la hora del asesinato. Así que le tengo una pregunta. ¿Dónde estaba anoche? Es para el registro. Quiero aclararlo. ¿Ahora sospecha de mí? Estuve en casa con mi esposa toda la tarde y noche. ¿Ya no sospecha de Gabriel? ¿Que no lo sabe? ¿Saber qué? Gabriel se suicidó ayer. ¿Qué? ¿Quiere decir que fue mi culpa? ¿Que usted me lo advirtió? No. Su vida ya estaba arruinada antes de nosotros. 
Lo siento, tengo pacientes. Sí, por cierto, sobre los pacientes. Quizá usted ya sospeche de alguien. ¿Quién pudo haber cometido el asesinato? Lo pensaré. Muchas gracias. Andrés, sigue a Lorenzo por si va a algún lado y quédate cerca de aquí. ¿Algún detalle? Todavía nada. Uh. Media hora. Espere. Nadie me advirtió con antelación y la petición no pudo llegarle tan rápido. ¿Vio quién la aprobó? Sí, bueno, pero Cosar está en la penitenciaría, así que... ¿Así que qué? ¿Quiere decir que las autoridades locales pueden hacer lo que se les antoje? Lamento molestarte. Pero, como siempre, no se puede hacer por llamada. Habla con el hombre. Sí. Sí, habla Sawyer. No, no es eso. No, no, pero... Pero él... ¿Ya puedo ver a mi cliente? Soy el abogado Anderson. Voy a acompañar todo su caso en la moción. En relación con las nuevas circunstancias, tenemos la oportunidad no solo de sacarlo de la cárcel, sino de presentar una contrademanda. ¿Qué opina? Me gustaría salir de aquí. Por supuesto, esa es la prioridad. ¿Hay algo que deba decirle? ¿Qué es? Eh, se le negó la libertad condicional con el pretexto de la recomendación de un psiquiatra que jamás lo atendió. Hay circunstancias que levantan la sospecha de cualquier tipo de culpabilidad. ¿Cuánto dinero le pagan? No se preocupe por eso, señor Cosar. Ya que estoy aquí, ¿hay algo que deba saber? Ayer el detective Pablo vino a verme. Me amenazó. Pablo. Según lo que sé, no está a cargo del caso. Pero lo estuvo. Veamos. Témelo, témelo. Solamente no se lastime.
Mateo, hola, soy Lorenzo. Nos conocimos en la clínica. Te di consulta. Abre, por favor. Soy el doctor. ¿Usted, el doctor? Sí, y creo que puedo ayudarte. ¿En serio? ¿Usted puede ayudarme a eliminarlo? Me dieron unas píldoras, pero no me ayudan para nada, doctor. ¿No ayudan? Entonces, ¿no te acuerdas de lo que hiciste ni dónde estabas anoche? ¿Por qué? ¿Usted sabe algo? Mateo, ayer viniste a la clínica, ¿lo recuerdas? Y después, ¿a quién viste? No vi a nadie, no he ido a ningún lado y no necesito ayuda. Mateo. Mateo, puedo ayudarte. Me quedaré hasta que abras la puerta. Hola, Katia. ¿Podría concederme unos minutos? No sé cómo podría ayudarla. No sé qué le habrá dicho Lorenzo. Por favor, no quiero que piense que yo se lo prohibí. ¿Prohibir qué? Que estuviera en la investigación. <ríe> qué tonta soy. Por supuesto que acepto. Claro que sí. Dígame a qué vino. ¿En qué le ayudo? Necesito saber en dónde estuvo su esposo. De ayer por la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Para la investigación? ¿O es personal? Investigación. Estuvo en casa. ¿Quieres saber alguna otra cosa? No. Me hubiera gustado ayudarle. ¿Eso es todo lo que necesita saber? A mí me parece que su esposo no le dijo que está participando en la investigación porque no quiere que se preocupe. Yo creo que él quiere protegerla, que usted no esté en peligro. Claro, que no me preocupe. Muchas personas se preocupan por él. Ojalá lo apreciara. Siempre hace lo que quiere y lo que él cree que está bien. La acompaño. ¡No abriré la puerta! ¡Ya se puede ir! Entonces sí necesita la ayuda de Lorenzo después de todo. No es eso. Creo que el mismo Lorenzo no querrá dejar el caso ahora. ¿Es porque la víctima era paciente suya? No, exactamente. Lorenzo dijo que al imitador no le interesaba el asesinato en sí, sino la identidad del asesino. ¿Qué imita un imitador? La imagen exterior es todo. Los cuerpos se encontraron en parques con juegos. Hay tinta en los ojos y un periódico en sus bocas. ¿Eso es todo? ¿La imagen? Debe haber algo más. En el 79, antes de que asesinaran a la esposa de Gabriel, dos conocidas suyas fueron asesinadas. Y ahora dos mujeres del círculo de Lorenzo también. 
¿Entonces crees que el imitador de Cosar logró emboscar a Lorenzo? Es mi teoría. Y si resulta correcta, ¿quién cree que será la próxima víctima? De la esposa de Lorenzo. Yo me voy a encargar. Y yo me encargo de Lenny Cosar. Sí, Rita. ¿Dónde está Sandy? Necesito ir al puerto. Estoy cerca de una casa. Lorenzo llegó. Tenía prisa. Manejó hasta aquí. Llegó a la entrada. Esperó diez minutos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ir al puerto? ¿Entonces ya termino aquí? Bueno, ¿y qué está haciendo Lorenzo ahora? Está parado junto al auto. Ajá. No sé, tal vez espera a alguien. Escúchame, Andy. Vigílalo bien. Yo misma iré al puerto e investigaré a los antiguos vecinos de Cosar. Y si pasa algo, llámame. ¿Te quedó claro? Bueno, nos vemos. Las mujeres son tan complicadas. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? Te estoy llamando. Lorenzo, ¿por qué me mientes? ¿Mentirte? ¿Dónde estás ahora? No te importa. Mejor preocúpate por ti. Haces lo que quieres de todos modos. Como siempre. Bueno, ya voy para allá y hablamos. No estoy en casa. No vengas para acá. Escúchame. Katia, ¿por qué no vienes a casa? Ven aquí y podremos hablar. No quiero verte. Uh, bueno, pero por favor ven a casa. Hazlo. Llámame cuando llegues sí. y... Pensé que se iban a mudar. Y que a los otros les embargarían la casa para demolerla. Pero resultó de otra manera. Un joven se mudó, otro se vino a vivir aquí. ¿Recuerda a la familia de Cosar? La madre con dos hijos, los niños. La del segundo piso. Sí, me acuerdo. Yo la lavé antes del funeral porque no había quien lo hiciera. Se llevaron a los niños al orfanato. ¿Me puede hablar de los niños? ¿Recuerda algo más? Mm, pues niños normales. El más grande era muy tranquilo. Cuidaba a su madre y a su hermano él solo. Al ah, más chico no lo recuerdo muy bien, pero su madre. Escándalo, gritos y suciedad. En una palabra, era alcohólica. ¿Después del orfanato los chicos volvieron aquí? No he visto al más chico, no lo sé. El más grande vivió y trabajó aquí un tiempo y luego desapareció. Dicen que estuvo en la cárcel. Al parecer, por asesinato. Pero no lo sé, no diré nada. Siempre saludaba, era un buen muchacho.
Solo te desgastas. Lo van a encontrar de todos modos. Oh, maldito bastardo. Celda 2 en posición. ¿Qué es esto? ¿Es tuyo? No es mío, jefe. ¡Silencio! Le juro que no, le juro que no es Silencio, mío. Silencio, estás en problemas. Nada por aquí. ¡Baja la cabeza! ¡Eres una basura, cosa! ¡Silencio, muévete! Eso fue todo, Juan. Vamos a pasear. La maestra no nos va a dejar. Ah, no, va a llover. Buen día. Ahí Buen están. Día. Vamos a sus habitaciones. Ya viene la sí, cena. Vamos, vamos. corre. Muévanse. <risa> Bien. Ahí está, año 85. Explórelo. ¿Me puede permitir un momento? Hay algunos problemas que tengo que resolver. Sí, por supuesto. No me tardo. Desde luego. Puedo obtener los documentos que busca, pero solo he estado aquí ocho años. No tengo tanta información. La señora Vera ha estado con nosotros desde los años 70. Seguro ella sabe dónde están. Señora Vera, una detective está aquí. Venga a mi oficina. Vamos a ver los documentos. Sí, gracias. Hola. Buen día. Sí, he escuchado esa historia. Pero Gregorio Cosar no estuvo aquí mucho tiempo. Cuando supe de los asesinatos, pensé mucho en el pasado y no recuerdo nada. O sea, nada malo realmente, pero recuerdo a su hermano más pequeño. Se llamaba Lenny. Era muy travieso. Solía escaparse a veces. Sí, ese pequeño. Luego volvía, pero huía de nuevo. Todos lo amaban. Era muy lindo y parlanchín, encantador. Él, él era un buen niño. Pero la vida fue muy dura con él. Yo lo comprendía. Uh, dígame, Cosar visitaba a Lenny seguido? Mm. Pues tal vez sí. No lo recuerdo, no, no lo recuerdo. ¿Sabe dónde podemos encontrar a Lenny ahora? Pues está en el cementerio. El pobre murió en un accidente de auto un año después de graduarse. No había más a quien decirle. ¿Qué? ¿Hay noticias? Hola. Hace mucho que no sé de ti. Me voy a morir de hambre, Rita. Ya te enterraremos. ¿Qué pasó con Lorenzo? 
Tu Lorenzo está aquí, donde más estaría. ¿Así que en todo este rato nadie se le acercó? Escúchame, Andrés, mándame la dirección por mensaje. Yo te llamo. Buen día. Buen día. Vine a verla. Vámonos. Así que... Estos dos, Sidor y Pamela, estaban en la cárcel con él. Y en prisión, sus compañeros de celda eran estos tres. Golov, Sin y López. Por cierto, López sigue con él. Golov y Pamela murieron. Sidor parece que sigue vivo. Por lo tanto, quedan dos, Sidor y Sin. Con ellos necesitas trabajar. Ah, sí. Y dos... Mujeres tontas le escribieron cartas, pero esa es una historia muy común en la prisión. ¿Sabía que Cosar Chico ya está muerto? Sí. Incluso lo seguí un tiempo, en caso de que se volviera loco. Pasé todo el día de hoy buscando información sobre él, pero... Si usted tiene alguna otra... Está bien, bien por usted. Ya empezó a pensar en la dirección correcta. No hubo error con Cosar. Hay un imitador. ¿Supo lo de Gabriel? Debió revisarlo. Tenía que hacerlo. Yo habría hecho lo mismo que usted, así que no se culpe. No me culpo. Hmm. Todo se trata de Cosar. Está haciendo un gran escándalo. Por cierto... ¿Sabe que solicitó libertad condicional? Conan entregó el reporte preliminar. Y bien, ¿acepta ayudar? Tenemos otro asesinato hoy. Sí. Lorenzo ya se libró de sospechas. ¿Cómo que ya no sospechas de él? ¿Lo vigilé para nada? Bueno, lo siento mucho. Bueno, me voy a casa. Sí, adelante. ¿Me estás siguiendo? No confía en mí. Y yo no confío en usted. Ya tenemos algo en común. Podemos empezar a negociar. Me estás siguiendo. Lo cual significa que no solo no confía en mí, sino que sospecha de mí. Ya no sospecho. Revisé su cuartada con su esposa y ya me la confirmó. Y bueno, ¿por qué le creyó? Sobre su coartada. Las esposas suelen defender a sus esposos. Mm, no parecía muy entusiasmada con defenderlo. Lo siento. ¿A quién está esperando aquí? Mire, a veces no me ayuda a confiar en usted. Dígame quién es Mateo Star. Un paciente de nuestra clínica. Es lo que escribió cuando asesinaron a la mesera. De las 8 de la noche a las 7 de la mañana no era yo. ¿Cómo que no era yo? No entiendo. Está fingiendo tener personalidad múltiple. Deliberadamente suprime recuerdos. No creo que sea peligroso. ¿Un sentido de vergüenza? Tal vez. ¿Qué tal si creo esta... Identidad imaginaria para escapar del castigo de los asesinatos que cometió.
Mire, si le gusta perder el tiempo haciéndose el tonto, esperando por nada, hagámoslo. Pero si no me equivoco, el objetivo que está en lugar de Gabriel... Podría ser yo. Y la próxima podría ser mi esposa. Sí, ya sé sumar. Entonces, espero que sepa lo que está haciendo. Mm, y sí, leí su libro. Fue un error decir que no debió escribirlo. <risa> ¿Qué? Sí, estoy de acuerdo con Nicolás. Es una muy buena guía para poder entender cómo piensa un asesino serial. <risa> si solo tuviéramos que temerle a asesinos seriales, el mundo sería un lugar más cómodo. Los asesinos seriales son una señal de cómo piensan los sociópatas, incluso los que nunca han matado, ni matarán con sus propias manos. Vuelve a lo de los sociópatas. Está bien. Por otro lado, no soy una persona muy amigable. Muchas cosas me molestan. Quizá también soy sociópata. No. Gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. Recuerde que el cuestionario Minnesota de personalidad tiene 565 puntos a contestar. Así que es imposible determinarlo en general. Se puede, por observación. Un sociópata no tiene empatía ni nada parecido. Y por eso la fingirá, mintiendo para exagerar esos sentimientos. Se acerca al hecho de que cuando una persona dice que no, que no es muy amigable, no es un sociópata, solo es muy receptiva como usted. Ahí va, es él. ¿A dónde fue? No lo sé. Tal vez hay otra entrada al edificio. Hay que dividirnos. Si algo pasa, llámeme. ¿Qué sabemos de Mateo? Pamela vino anoche a la clínica a las 8 en punto y Mateo estaba a esa hora. Policía, ha habido gritos y peleas todo el día. No sé qué está pasando ahí. Están matando a alguien. Escóndase. Es peligroso aquí. ¿Qué pasa? Aquí. Creo. Ya toqué. ¿Qué hace la gente ante esto? Rompen la puerta. ¿Qué escuchó exactamente? Gritos. Sí, sí, sí. Todo el día gritos. ¡Abra, por favor! ¡Se está inundando! ¡Abra, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mi llave está cerrada. Lo siento, es que escuchamos gritos y algunos ruidos. ¿Y? ¿Quién es usted? ¡La policía! ¡La policía! ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú llamaste? ¿Mm? Ojalá vivieras ¿Mm? tu vida, mamá. ¿Mm? Pues tal vez no deberías meter a cualquiera a tu casa, hijo. Es mi departamento, mi vida. ¡Ah! ¿A dónde van? Esto es allanamiento. ¿Otra vez? Esto es tu culpa, mamá. No te metes donde no te llaman. Ya cállate. No me voy a callar. Se lo dije, es su culpa. Todo es su culpa. Todo.
Mateo tiene una cuartada. Estuvo aquí toda la noche. Pero ahora se puede hacer terapia. Puede trabajarse con la vergüenza como instrumento. Está bien. Deje de hacerse el detective. Haga su trabajo. Lo único que necesito de usted es un perfil del asesino. No he escuchado nada útil con este. Necesito ver a Cosar en persona para dar una evaluación objetiva. Eso no puedo resolverlo yo, sino Nicolás. Lorenzo. ¿Qué sabe del asesino que yo no sepa? Es un hombre en sus cuarentas, no menos. Se cuida a sí mismo y su apariencia. Puede que tenga un lindo auto, que también cuida mucho. Es discreto, tiene buen autocontrol, es reservado, tiene un alto intelecto, encantador, deja una buena impresión en todos. Lo más seguro es que ha estado casado por un buen tiempo, un buen matrimonio, tiene un escondite. Planea sus crímenes con antelación, tuvo una infancia difícil. En una familia disfuncional, abusaron de él física, pero no sexualmente. Su principal objetivo es controlar a la víctima. Y por todos los traumas que vivió en la infancia, seguramente se considera un fatalista. Pero esa solamente es mi opinión. Por lo que escucho, ese perfil no le corresponde a Mateo. Y hace 20 minutos estaba persiguiéndolo. Porque todo este perfil se está desmoronando con un detalle. Estamos tratando con un imitador. Y el perfil puede ser el de la persona de la que lo heredó. Por eso necesito encontrarme con Cosar. O sea que en resumen no tenemos perfil. Pero estoy seguro de que el asesino se revelará pronto. El hecho de que encontremos el cuerpo es importante para él. Y por lo tanto se mostrará... Si se siente involucrado de nuevo, puede estar entre los testigos, puede ir a la tumba de la víctima, lo que sea se interesará por la investigación. Muchas gracias. ¿A dónde va? La veo afuera. No, gracias. Vivo en el primer piso. ¿Cuál es su plan? El siguiente paso, lo que sea. ¿Alguno de los sospechosos? Revisaré su clínica de todos modos. Hay muchos sospechosos. Desde los pacientes hasta usted, el psiquiatra y el psicólogo. Llevo un año trabajando con ellos. ¿Puede confiar en ellos? Llegas tarde. Idiota. Andy, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? ¿Y si tuviera un arma? Eso no me sorprendería. Qué idiota. ¿Quién estaba en el auto? Lorenzo, al que seguí, ¿no? Andy, ¿qué haces aquí? Estoy aquí por negocios. Pues habla de negocios. Fui con los técnicos. Revisaron las cámaras del patio de Pamela. Nadie llegó. Información muy valiosa. Que ahora revisen las cámaras de la clínica. Pamela estuvo ahí como a las 8. De nuevo no sacó la llave. No puedo despertarla ahora. ¿Podríamos ir a casa? Te haré un café cargado, quizá algo más fuerte. Iré a la oficina. Rita, no voy a hacerte nada. ¿Mm? Andy. No mientas, qué oficina. Dime la verdad. Te vas a ir con él, ¿verdad? ¿De quién hablas? Pues de Lorenzo, Rita. Ya no tengo dos años. Andrés, ¿qué es lo que quieres de mí? Me voy, estoy exhausta. Está bien. Yo te llevo a donde tú me digas.
¿Su esposa puede irse a algún lado? Por un tiempo. Sucede que me negaron la seguridad, pero no olvido mis palabras y la trasladaré a un lugar seguro. Nadie lo sabrá. Ella estará a salvo hasta que todo termine. ¿Y a dónde se va a ir? ¿A un hotel? ¿A un hotel? En un hotel se tendría que registrar. Parientes, amigos, conocidos, tampoco. Pero tengo una buena opción. que hablarte de algo. No puede ser. No puede ser. Dios. Dios mío, no. No lo creo. No puedo creerlo. Me metiste en esto. De nuevo. Veo una amenaza en todos. ¿Quién es él? Necesito saber quién es él. Tengo que saber a manos de quién moriré. Katia, solo es precaución. Tranquilízate, por favor, tranquilízate. ¿De verdad no crees? ¿Alguien ya te amenazó? ¿Llamaron? ¿Qué? ¿Qué cosa? No sé. Una mesera del café fue asesinada. Y una paciente mía. ¿A dónde iré? Hay una casa de seguridad en un pueblo. Nicolás del Comité de Investigación te llevará ahí. ¿Lo recuerdas? Lo vimos. Está bien. Me alegra que no seas tú. 